ಆಕಾಡೆಮಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ವೃತ್ತಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮೇಯಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಮೇಯ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಬುದ್ಧವು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಬುದ್ಧ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಿತ್ರ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದತ್ತ ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತ ಕೇಳದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ದತ್ತವನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದತ್ತ ಒ ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಪಿ ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಪಿ ಆರ್ಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದು ಪಿನಿಂದ ವೃತ್ತ ಕೇಳದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಾಗಿದೆ ಒ ಪಿ ಒ ಕ್ಯೂ ಒ ಆರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಒ ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದು ಪಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಪಿ ಆರ್ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಎಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಒ ಪಿ ಮತ್ ಈ ಒ ಪಿ ಮತ್ತು ಒ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಒ ಆರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಉದ್ದವು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಆರ್ ಈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಆರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೀಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಚನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾಧನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಇವೆರಡೂ ಸಹ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ತ್ರಿಜ್ಯವು ಸ್ಪರ್ಶಕಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ರಿಭುಜ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಇದು ಸಹ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಇದು ಸಹ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಈಗ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳಿದೆ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಓ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಮತ್ತು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಒ ಆರ್ ಪಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒ ಆರ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದೇ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ಸಮನಾಗಿರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒ ಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಭಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು ಈ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೂ ಸೇರಿದೆ ಈ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೂ ಸೇರಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲಂಬಕೋನ ವಿಕರಣ ಬಾಹು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ತ್ರಿಭುಜ ಒ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಮತ್ತು ಒ ಆರ್ ಪಿಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಈ ತ್ರಿಭುಜ ಇವೆರಡು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿದೆ ಸರ್ವಸಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಆರ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜದ ಅನುರೂಪ ಭಾಗಗಳು ಸಹ ಸಮವಾಗಿರ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತ ಕೇಳದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಉದ್ದ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದ ಪ್ರಮೇಯವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಮೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಹ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರಾದ ಮುಖಾಂತರ ಇದರ ಒಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರಾ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಇದು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ತ್ರಿಜ್ಯವು ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಶಕದ ಉದ್ದ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಐದು ಸೆಂಟ